ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോണി ഫെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫോണി ഫെസ്റ്റിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദിവസം വന്നപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആ മഴയത്താണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും കയറാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നതാണ് അത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നമുക്ക് സാവകാശം നിന്ന് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും കാരണം മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഷേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ റോസുകളായാലും കൃഷ്ണന് രാധ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗണപതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനൊക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക റോസുകളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ റേറ്റിലാണ് വരുന്നത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറുകളുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വാങ്ങുകയോ ബുക്ക് ചെയ്തിടുകയോ ചെയ്യാം ായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളുടെയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്തുകൾ അതുപോലെ ഞാനൊരു പാലക്കൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ്ട് ഇവിടെ ബാഗുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ജോയ് ആൽക്കാസിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ദാണ്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കേട്ടോ പഴയ കുറേ അതും കളർഫുള്ളാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഏത് എടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റം നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര മനസ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി അവിടെ തന്നെ ഹലുവ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ മിഠായി ടൈപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഹലുവ ഹലുവകളൊക്കെ പല കളറ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റികൾ അതുപോലെ ഫ്രൈങ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം കുറേ ലെങ്തി ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനൊന്നും പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്തത് ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കളറൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഒന്നും മാറാണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാതെ എന്തായാലും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എല്ലാവർക്കും 
നമ്മുടെ സാധാരണ ഷോപ്പുകളിൽ വാങ്ങുന്ന സ്കെച്ച് പേന എടുക്കാം പേന നമ്മൾ വെറുതെ ഊതിയാൽ വരും പേന ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ബലൂൺ ഓന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഊതിയാൽ മതി നമുക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാം ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്കെച്ച് പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കളറോ സെറ്റ് വാങ്ങിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്കെച്ച് മാത്രം മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഒരു സെറ്റിന് നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിലെ ഒരു ചാർട്ട് കിട്ടും മൂന്നാല് സ്കെച്ച് പേൻ കിട്ടും പിന്നെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിലേ ആവൂതെന്നെ അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം മൂന്നോ നാലെണ്ണം കിട്ടും അപ്പം ഇതേലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണേ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിലും വളരെ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റൻപത് ആ റേഞ്ചിൽ വളകൾ മാലകൾ അല്ലാത്ത കുറേ കുറേ ലൊട്ടിലൊടുക്ക സാധനങ്ങൾ ചെരുപ്പുകൾ ബാഗുകൾ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പം നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അവർ നമ്മളൊന്നും എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു പത്തെണ്ണയിലും എടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കാണാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പൽസൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ആ വഴിക്ക് കൂടും പിന്നെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മസാലക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുളികൾ ഒരുപാട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു ഐറ്റം ആണിത് കേട്ടോ കണ്ടു നോക്കൂ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകാനും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്കിത് ബാഗായിട്ട് അതായത് കവറായി തൂക്കി പിടിക്കാതെ തന്നെ ചേളാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വള്ളികളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എലാസ്റ്റിക് പോലൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഇതാ ദേഹം കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാഗായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് വണ്ടികളുടെ ഒരു ഡെമോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാറുകളായാലും ടൂ വീലറുകളായാലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇത് മൈലാഞ്ചി എല്ലാം തോന്നുന്നൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നല്ല ഭംഗിക്ക് അവർ തന്നെ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡ് വെറൈറ്റികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ്റെ എതിർ സൈഡിലായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റോൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പിള്ളേർ അവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിള്ളേർ അവിടെ നിൽക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
Hari Pada Kurangnya Terima kasih telah menonton!